السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شمان إتنا شفشتا اللور دشاري پوغرامي أبنا دير كام تريك بارك بارك الحمد لله مدر شاتي روئي چن بلتين نسر دبا جن علي مدين منر بارك شاه جل المشتي در شمان إتو خطيب فرسكار إسلام كي سكول مدر شاه شمان إتو شاخ الحديث مفتی شیخ عبد الرحمن دمت برکاتہ السلام علیکم علیکم السلام اللہ سے نظر الحمدللہ اس کے عمرہ انشاءاللہ گوتو شب تجبہ بھی اسلامی دشتی تے ماتا پیتر ہو گروت تو ای بیشر پور انشاءاللہ عمرہ علو چنہ شنبو ایر پور ای عمرہ درشت دیر بی بینو گروت تو پرنو پستن ورسے شکر بھو انشاءاللہ ان الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم شمان تيكرا بانغلار شو بريو درشت تبايب مكنيرا أزكي ومدر على الجب الشوي ما بابا جدر گروت تو ایتو بیشی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم بی بین آیات مدد اللہ رہ بادو تیر پورے ہی ماتا پی تر حوک ادائے کرا ماتا پی تر پتی بالا بے بہر کرا گروت تو اللہ پکا روک کرے چین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بین حدیث مدد شیری کر پورے ہی شب چے بڑا کبیرہ گناہی شبے شمار کرے چین ماتا پی تر بید دوا ماتا پی تر منرم دیا گد دوا ماتا پی تر شنگے و شوت بے بہر کرا کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ما بولین قرآن کریم تین تی جنش کے آرو تین تی جنش کے شنگے شنگ جبت کرے اللہ پاک اللہ کرے چین ای تینو تیر پتک تی تر شاتر جنش کے شاتے ایمان بابی اللہ سبحانہ وتعالی شنگ جگتا کرے چین ایکٹی چرا اور ایکٹی قبول ہوئے نا تن مدد تک ایکٹی ہو لو امی جایا تلاوت کرچی سورہ لکمان ایر چود نمبر آیات اللہ بولین انشکر لی والی والی دائیک تمی امی اللہ اور شکری آدائے کر بے امی اللہ اور پتی کی تکتا پرکاش کر بے ابان تمہار ماتا پتیر پتی ہو تمی کی تکتا تھک بے جو دی کہ ہو ماں ابان بابار پتی کی تکتا پرکاش نہ کرے شے اللہ اور شاتر کتو 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 آدائے کرلونا دوی نمبر آرکتی آیت اللہ بولے چن آقیم السلاة و آت الزکاة ایکانے نماز قائم کرا ہے بانگ زکاة آدائے کرا دنو تاکہ ایک شنگ اللہ پاک ایکی آیت مدد شنگ جب تو کرے اللہ پاک بارنا کرے چن او تو ایک جدی شدو نماز پڑے زکاة دینا با زکاة دے نماز پڑے نا تو اولے ایکٹی چرا آرکتی قبول ہوئے نا نماز قبول ہوتے ہو لے اب اشی زکاة تو پردان کرتے ہو بے زکاة قبول حتی ہو لے اوش شئی نماز و شریک بے پڑتے ہو بے تین نمبر ارکٹی جرہ اللہ پاک بیدے چین اتیع اللہ و اتیع الرسول اللہ اور انشارن کرتے ہو بے ایبان رسول اور انشارن کرتے ہو بے شکانے شدو اللہ اور انشارن رسول اور انشارن بیتی تو با رسول اور اتعات اللہ اور اتعات بیتی تو شمباب ہو بے نا تو یہ تین تی جنیش کے اللہ سبحانہ و تعالی ایمان باوے جڑا بے دے اللہ پاک قرآن اللہ کرے چین ایک تی چرا رکھتے قبول ہے نا ایک تاری بولے چین حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم ماتا پی تر ایتو گروت تو ایک شنطانی شبے تا در پتی سردہ گیا پن کرا مدر اوپر فرض ایبان ایمان کنو کاز کرا جے کادر کارونے ماتا پی تر اشم منی ہون ماتا پی تر شمان نشت ہوئے امرا شنطان روپر دائی تولو امرا ایمان کنو کادے جڑی تو نہ ہوا ایمان کنو اشبا چرن ن जो उपराधिर कारण है मार बाबर अशम्मानी होए हदीसे शेटा उन्हें शिद्दत शिचे जमान 
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবন আস রদিয়াল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত হাদিসটি বখারি শরীফ মুসলিম শরীফ সহ বিন কিতাবে এসেছে নবী করিম সাল্লা ইসলাম বলেন মারাত্মক ধরনের কবিরা গুণা হলো কোন সন্তান যদি তার মার বাবাকে গালি দেয় সাহাবাই কারাম তাজ্জুব হয়ে প্রশ্ন করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ সন্তান কিভাবে তার মা বাবাকে গালি দেবে এটা তো অসম্ভব তখন সময়ে এটাকে অসম্ভব বলা রাখবি স্বাভাবিক ছিল কারণ সাহাবায় কারাম চিন্তাই করতে পারেন নাই যে একটা সন্তান যে মার বাবার ঘর থেকে জন্ম নিয়ে আবার ওই তার জন্মদাতা মার বাবাকে গালি দিবে এটা ওনারা বিশ্বাস করতেই পারেন না যদিও এই জমানায় এ সমস্ত ঘটনা অহরহ ঘটতেছে যেটা আপনি আমি হয়তো সাক্ষী বা জানি কিন্তু ওই সময় তারা এটা চিন্তাই করতে পারেন নাই নবী এ করি ইমসা ইসলাম প্রতি উত্তরে বললেন মার বাবাকে গালি দেওয়ার অর্থ এটাই হলো যে তুমি আরেকজনের মার বাবাকে গালি দিবে আর ওই লোকটা পাল্টা তোমার মা বাবাকে গালি দিবে যে তুমি আরেকজনের মার বাবাকে গালি দেওয়া এটা কারণ মনল তোমার মা বাবাকে গালি খাওয়ার জন্য অতএব তুমি আরেকজনের মার বাবা গালি গালি দিলে এটা তোমার মার বাবাকে গালি দেওয়ার নামান্তর হলো এটাই ছিল নবী এখন ইসলামের মেন উনি এটাই মেন করেছিলেন ওই সময় নবী এ করি ইমসাল ইসলামও ওই জমানা হিসাবে এটা বলেন নাই যে কোনো সন্তান ডাইরেক্ট তার মা বাবাকে গালি দিবে যেটা হয়তো আজকে ডাইরেক্ট মা বাবাকেও গালি দিচ্ছে এরকম অনেক সন্তান এই দুনিয়াতে পাওয়া যায় আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন আমাদের সন্তানদের হেফাজত হজরত আলিব না আবি তো আলিব রাজি আল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত উনি হাদিস নকল করেন নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম থেকে আল্লাহ রবি সাহাব ওই সমস্ত সন্তানদের উপর যাদের কারণে তাদের মার বাবা অভিশপ্ত হন যারা ডাইরেক্ট অভিশাপ করে অথবা তাদের অভিশাপের কারণে তাদের মার বাবা অভিশপ্ত হন এই সমস্ত সন্তানের উপর আল্লাহ লাহানত আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন দুই নম্বর যদিও মা আর বাবার হক আমাদের উপর জরুরি কিন্তু মায়ের হক তিন কারণে অতিরিক্ত কারণ মা দীর্ঘদিন গর্বে ধারণ করেছেন তারপরে প্রসব করেছেন তিন নম্বর ছোটোবেলা লালন পালন করা এবং দুধ পান করার মাধ্যমে সন্তানকে লালন পালন করা এই তিনটি কাজ একা মা করেছেন দীর্ঘ দশ মাস পর্যন্ত মায়ে গর্ভ ধারণ করলেন কত কষ্ট করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটা সন্তান প্রসব করেন একজন মা তখন মনে করেন যে আমার জীবনের হয়তো এটাই শেষ মুহূর্ত উনি সকলের কাছ থেকে দাবি দাওয়া চেড়ে সকলের কাছ থেকে মাফ চেয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটা সন্তান দুনিয়াতে সন্তানের চেহারা দুনিয়াতে দেখানোর জন্য ওনারা কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা কিন্তু এই মারা কষ্ট করে থাকেন এটা দুনিয়ার আমি বা আপনি যতটুকু বুঝি বুঝেছেন আমার আল্লাহ আপনার আল্লাহ আমার রসুল আপনার রসুল এটা ভালোভাবে প্রতিপুটি করেছেন এজন্য এই তিনটি কাজ যে তুমি মা একাই করেন সেখানে বাবার সাধারণত অন্যান্য সব ক্ষেত্রে বাবার সহজে থাকলেও এই তিনটি বিষয়ে কিন্তু এককভাবে মা এগুলো আঞ্জাম দিয়ে থাকেন দীর্ঘ দশ মাস পর্যন্ত একটা সন্তানকে মা গর্বে ধারণ করেন কত কষ্ট করে আমরা হয়তো কিতাব পড়ে বুঝতেছি কিন্তু বাস্তবে বুঝতেছেন এই জিনিসটা আমাদের মা এবং আমাদের বোনেরা একটা সন্তান প্রসব করার ক্ষেত্রেও তারপরে আবার প্রায় দুই বৎসর থেকে কয়েক বৎসর পর্যন্ত বাচ্চা এই ছোট বাচ্চাকে ক্লিন পরিষ্কার করার পাশাপাশি পুরো দুই বৎসর পর্যন্ত দুধ পান করা এই সমস্ত বিষয় কিন্তু এককভাবে মায়ের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি এজন্য একটি হাদিসে নবী এ করিম সাল্লা ইসলামকে যখন কোয়েশ্চেন করা হলো ইয়ার রসুল আল্লাহ তাবুরা থেকে বর্ণিত একজন ব্যক্তি নবী এ করিম সাল্লা ইসলামকে প্রশ্ন করলেন আজি বখারে মুসলিম শরীফের মান আহাক্কু ব্যবস্থে সাহাবাতি ইয়ার রসুল আল্লাহ এই পৃথিবীতে আমি কার সাথে আমার সুন্দর ব্যবহার আমি সবচেয়ে ভালো ব্যবহারটি এবং সব সময় সুন্দরভাবে যার কাছে থাকব উনারা খে নবী এ করিম সাহেব উত্তরে বললেন তোমার সবচেয়ে সুন্দর পাওয়ার সুন্দর ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত যে ব্যক্তি তিনি হলেন তোমার মা প্রশ্ন করলো তারপরে উত্তরে বললেন তোমার মা জিজ্ঞাসা করলো তারপরে কে নবীজি বললেন তোমার মা জিজ্ঞাসা করলো তারপরে কে নবীজি বললেন এবার তোমার বাপ তিনবার বললেন মা চতুর্থ নম্বর বললেন বাপ কেন মা যেহেতু তিনটি বিষয়ে বাবার চেয়েও অতিরিক্ত এবং এককভাবে উনি কষ্ট করেছেন সেজন্য এখানে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট দেওয়া হলো মাকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট দেওয়া হলো একজন বাবাকে সেজন্য মায়ের মার বাবার হক তা গুরুত্ব হলেও তুলনামূলকভাবে কিন্তু মায়ের হকটা সন্তানের উপর আরও বেশি গুরুত্ব রাখে আরও বেশি গুরুত্ব রাখে মার বাবা এত গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের তো সম্মান করবই ইভেন মার বাবার বন্ধুত্ব ছিল যাদের সঙ্গে তাদের মায়ার লোক যারা তাদের ফ্রেন্ড যারা এই মার বাবার আত্মীয় এবং ফ্রেন্ডদেরকেও শ্রদ্ধা করা হাদিসে সেটাও নির্দেশ এসেছে হজরত ইবন আমর রদিয়াল্লাহ তালা হুমা 
আবদুল্লাহ ইবনে দিনার বর্ণনা করেন ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুমা রাস্তায় একজন আরাবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো মক্কার রাস্তায় তো আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ওনার সাথে ছিল ওনার একটা গাদা যে গাদার উপর উনি যে সময় ক্লান্ত হয়ে যান অনেক দূরে জার্নি তো গাদার উপর একটু সওয়ার হন মাথার মধ্যে পাগড়ি এই পাগড়িটা বাদলে সুন্নত আদায় হয় আর আরবের রোদ্রের গরমের সময় কিন্তু মাদা মাথাটা রোদ্রের উত্তাপ থেকেও রক্ষা পায় আল্লাহ আকবার এইভাবে তিনি সবরে যাইতেছেন হঠাৎ করে একজন আরাবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল হজরত ইবন ওমর আদি আল্লাহ তালামা চিনতে ফেললেন ওই আরাবিকে আরাবিকে ওনার গাঁদাটাও দিয়ে দিলেন মাতার ভাবিটা খুলেও ওই আরাবি ব্যক্তিকে উনি হাত দিয়ে দিয়ে দিলেন গিফট দিয়ে দিলেন আবদুল্লাহ ইবনে দিবার দিনার প্রশ্ন করলেন যে হুজুর আরাবিরা তো সামান্য একটু পাইলেই তারা খুশ হয় আপনি সব কিছুই দিয়ে দিলেন আপনার পাগড়িটাও দিয়ে দিলেন আপনার গাদাটাও দিয়ে দিলেন এই যে এত লম্বা জার্নির মধ্যে আপনি বাকি রাস্তা আপনি পায়ে হেঁটে এই বৃদ্ধ বয়সে আপনি কীভাবে যাবেন আপনি যে কোনো একটা দিলেই তো পারছেন আপনি পাগড়িও দিয়ে দিলেন এই গরমের উত্তাপে আপনার মাথা কীভাবে রক্ষা করবেন আর আপনি পায়ে হাঁটবেন বা কীভাবে উনি উত্তরে বললেন যে আবদুল্লাহ ইবনে দিনার ওই আরাবি উনার বাবার সঙ্গে আমার বাবার বন্ধুত্ব ছিল এবং নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম বলেছেন একজন মা আর বাবার হক আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে বালো আচরণের অন্তর্ভুক্ত এটাও যে মা আর বাবার বন্ধু যারা আছেন ফ্রেন্ড যারা আছেন তাদের সাথেও আমি সম্মান দেখাবো তাদের সঙ্গে আমি ভালো ব্যবহার করব তো উনি যেহেতু আমার বাবার বন্ধুর ছেলে সেই হিসাবে নবীজির সে আলিফুর আমল করতে গিয়ে আমি আমার গাদা আমার পাগড়ি সব তাকে আমি দান করে আমি আমার মার বাবা বিশেষ করে আমার বাবার হক এবং তার সঙ্গে বালো ব্যবহারের হক আদায় করার ক্ষেত্রেই আমি এটা করেছি এই আদিস থেকে প্রমাণ হলো যে আমরা মার বাবার সঙ্গে তো বাল আচরণ করব তো করবই ইভেন তাদের ফ্রেন্ড বন্ধু যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গেও আমরা সম্মান সূচক আলোচনা আচরণ করব তাদের সাথেও আমরা বালো বার করবো পারলে তাদেরকেও মাঝে মাঝে হাদিয়া এবং গিফট দিয়েও আমরা তাদেরও মন জয় করার চেষ্টা করব আমরা হাদিস থেকে এটা পাই যে একজন মার বাবার হক আদায় করতে গেলে শুধু মুসলমান হলেই করবো তাই নয় ইভেন যদি কারো মার বাবা কারো হন সন্তানের উপর দায়িত্ব হলো তুমি তোমার মার বাবা কাফির হলেও তোমার মা বাবা তুমি তার কথা জন্ম নিয়েছ তুমি তার সঙ্গে তো বালোবার করতেই হবে আল্লাহ কোরআন শহীদ বলেছেন ও সাহেব হুমা ফির দুনিয়া মারুফা তোমার মার বাবা কাফির হলেও ওনারা যদি তোমাকে শেরিক বা কুফরি করার জন্য আহ্বান করেন তুমি তাদের কথা হয়তো মানবে না কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে ব্যবহার আচরণ এবং সাহায্য খেদমত সহযোগিতার ক্ষেত্রে অবশ্যই তুমি তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে হবে এটা তোমার উপর ফরজ ইভেনই তোমার মার বাবা কাফির হন হজরত আসমা বিনতে আবিবকর জিয়াল্লাহ তখন জিজ্ঞাসা করেন ইয়ারসুল্লাহ অনেক সময় বাবা মার সঙ্গে আসেন মুলাকাত করতে উনি তো ইসলাম খুব আমার মা আমার আমার সাথে দেখা করতে আসেন উনি তো ইসলাম কবুল করেন নাই আমি ওনার সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করতে পারি নবীজি বলেন দেখো তোমার মা যদিও উনি কাফেরা উনি ইসলাম কবুল করেন নাই তোমার কাছে যখন আসবেন তুমি মা হিসাবে ওনাকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করতে হবে কারণ তুমি ওই মায়ের পেটের গর্বে ছিলে তুমি দশ মাস পর্যন্ত তোমার মা তোমাকে প্রসব করেছেন তোমাকে দুধ পান করিয়েছেন অনেক কষ্ট করেছেন লালন পালন করেছেন অতএব তোমার মা কাফেরা হলেও তোমার মা তোমার কাছে আসলে তোমার মা যেহেতু তুমি তোমার সেই কাফেরা এই নন মুসলিম মাকেও তুমি শ্রদ্ধা এবং সম্মান দেখাতে হবে নবীজি আরও বলেন যে বড় বড় কবিরা গুণার মধ্যে থেকে হলো শিরিক করা আর এরপরে দুই নম্বর যেটি বলেন বলেন বাউকুলিদাইন মারাত্মক ধরনের কবিরা গুণার মধ্যে থেকে শিরিকের পরেই সবচেয়ে মারাত্মক ধরনের কবিরা হলো মা আর বাবাকে অসন্তুষ্ট করা তাদের সঙ্গে নাফরমানি করা আর একটি হাদিসে একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করে ইয়ারসুল্লাহ কবিরা গুণা কি নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম সেই হাদিসে নয়টি কবিরা গুণা বর্ণনা করলেন সেই নয়টির মধ্যে থেকে অন্যতম একটি উল্লেখ করলেন ও কুকুলি দাইন কবিরা গুণা এবং মেজর সিন বা বড় মারাত্মক ধরনের ধ্বংসাত্মক গুণা হওয়ার মধ্যে থেকে অন্যতম একটি গুণা হলো মা এবং বাবাকে কষ্ট দেওয়া মা এবং বাবার মনে দুঃখ দেওয়া মা এবং বাবার অবাধ্য হওয়া মা এবং বাবার কথার উল্টা চলে যাওয়া নবী এ করিম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম আর একটি হাদিস থেকে আমরা যেটা জানি নবী এ করিম সাল্লাহ ইসলাম ওসিয়ত করার সময় চাবায় কারামকে উপদেশ দেওয়ার সময় সবসময় ওসিয়তম উপদেশের মধ্যে এটা উপদেশ দিতেন 
যে তোমরা অবশ্যই তোমাদের মা এবং বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে যেমন হজরত আবুদ দরদা থেকে বর্ণিত উনি বলেন যে নবী এ করিম সাল্লাহ ইসলাম আমাকে নয়টি উপদেশ দিলেন নয়টি উপদেশের মধ্যে প্রথম তুমি আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করবে না এক দুই নম্বর আল্লাহ নবী বলেন ওলা তাকরুকান্না সালাত আল মকতুবা হে আবুদ দরদা তুমি কোনো অবস্থায় ফরজ নামাজ তুমি মোটেই মিস দিবে না ইচ্ছাকৃতভাবে কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে তুমি নামাজ যদি ছেড়ে দাও তাহলে আল্লাহর সাথে তোমার হেফাজতের যে জিম্মা যেটা ছিল সেটা কিন্তু তোমার থেকে চলে যাবে তুমি আল্লাহর হেফাজতের জিম্মাদারি থেকে তুমি বেরিয়ে পড়বে তিন নম্বর ওলা আতাসাবান্ন আল খমর তুমি কোনো অবস্থায় মদ পান করবে না ড্রাগ আলকাহল বা এমন কোনো ইনটক্সিক্যান্ট যেগুলোয় আমাদের মাতার ব্রেন নিয়ে যায় এ সমস্ত কোনো জিনিস তুমি পান করবে না কারণ দুনিয়ার সকল বুড়াইয়ের মেইন চাবিকাঠি হলো এই সমস্ত মদ গাঁজা শরাব ওয়াইন এ সমস্ত জিনিস ব্যবহার করা চার নম্বরে বললেন ওয়াতিক তোমার মা এবং বাবার এতাত করবে ওয়াইন আমার আকাং তাখরু জামিন দুনিয়া ইভেন যদি তোমার মা বাপ বলেন তোমার দুনিয়ার কোনো স্বার্থ তুমি বেরিয়ে আসো মার বাবাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমার দুনিয়ার এই স্বার্থকে তুমি পিছনে ফেলেও তোমার মা এবং বাবাকে অবশ্যই তুমি সন্তুষ্ট রাখতে হবে পাঁচ নম্বর বলেন ওরাতান তুনা জিয়ান্না উলাত আল আমরি এবং ইসলামের শাসক যারা হবেন ও কারণে তোমরা তারার বিরুদ্ধে কোনো বিরুদ্ধাচরণ করবে না ছ নম্বর বলেন জাহাজের মাঠ থেকে পালন করবে না সাত নম্বর তুমি তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার ফ্যামিলির সকলের উপর অবশ্যই তুমি তাদের জন্য খরচ করবে এইভাবে আরেকটি বলেন ওলা তার ফালসা কানা হালিকা তুমি তাদের উপর তোমার কর্তৃত্ব এবং শাসন যেটা রয়েছে এটা অবশ্যই তুমি তাদের প্রতি মানে তোমার সন্তান তোমার স্ত্রী সকলকে দিনের উপর রাখার জন্য কড়া দৃষ্টি থাকবে এই ব্যাপারে তুমি একদম নরম এবং শিথিল থাকবে না এক তাদের প্রতি অবশ্যই দিন এবং ইসলামে রাখার ক্ষেত্রে হারাম থেকে বা চানোর ক্ষেত্রে ফরাইজ এবং ওয়াজিবাত আদায়ের উপর অবশ্যই তুমি তোমার ফ্যামিলির উপর তুমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে এবং সতর্ক দৃষ্টির সঙ্গে তাদের উপর অবশ্যই এই ব্যাপারে তাদের কঠোর থাকবে ও আকিফ ফুম ফিল্লাই আজাল্লা এবং নয় নম্বর বললেন যে তুমি তোমার ফ্যামিলির তোমার ছেলে মেয়ে তোমার স্ত্রী সকলকে সবসময় আল্লাহর ভয় দেখাবে আল্লাহর আজাবের ভয় দেখাবে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করাবে এবং যে সমস্ত পাপ করলে শাস্তি হবে সেগুলো শুনাইয়া তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ঢুকাবে এই নয়টি অসিয়তের মধ্যে অন্যতম একটি ছিল মা এবং বাবার অনুসরণ করা আল্লাহ আকবর যার কারণে নবী আসলাম আরেকটা রিসে বলেছেন একজন সন্তান বড় হয়ে যদি উনি মাল সম্পদ অর্জন করে নবজি বলেছেন সন্তানের অর্জিত সম্পদ এটাও কিন্তু বাবার সম্পদ বলেছেন বললেন তোমার সন্তান তোমার খামাই অতএব সন্তান যেটা খামাই করবে অর্জন করবে সেটা তুমি বাবার যদি কোনো বাবার সম্পদের কমি থাকে আর সন্তানের সে অর্জন করে তার টেকা পয়সা রুজি থাকে তাহলে সন্তান অবশ্যই তার রোজগারি থেকে রুজি করে তার মার বাবাকে অবশ্যই আর্থিক সাপোর্ট দিতে হবে সহায়তা করতে হবে এটা অনবি এ করি ইমসাল ইসলাম বলে দিয়েছেন অন্য দিকে বলেছেন আনতা ও মা লুকালে আবি তুমি এবং তোমার মাল তোমার বাবার মার বা গুরুত্ব দিতে গিয়ে নবী ইসলাম বলেছেন যে মার বাবার দোয়া সবসময় কবুল হয়ে থাকে নবী এ করি ইমসাল ইসলাম বলেছেন যে কয়েকজনের দোয়া খুব বেশি কবুল হয় তন্মধ্যে কে মা এবং বাবার দোয়া সন্তানের ক্ষেত্রে অবশ্যই কবুল হয় নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম বলেছেন হাদিসটি আবু দৌস সহ বিনয় সিকিতা বেসেছে তিনটি দোয়া অবশ্যই আল্লাহ কবুল করে থাকেন এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই সালাস দাওয়াতুল মুস্তাজাবাতুল্লাহ শক্কা ফিহিন দাওয়াতুল ওয়ালিদ ও দাওয়াতুল মুসাফির ও দাওয়াতুল মজলুম মুসাফিরের দোয়া মজলুমের দোয়া এবং মা এবং বাবার দোয়া সন্তানের ক্ষেত্রে দোয়া যেভাবে কবুল হয় বৌদ্ধটাও কিন্তু কবুল হয়ে যায় এজন্য যে তিনজন ব্যক্তি একটা একটি গর্তের ভিতরে আটকা পড়েছিল ঘরে সবাই লম্বা ঘটনা একটা বড় পাথর এসে তাদের গর্তের মুখটাকে বন্ধ করে দিয়েছিল এই তিনজনের একজন ব্যক্তি উল্লেখ করেছিলেন তার মা এবং বাবাকে সবসময় খেদমত করতেন এই খেদমতটাকে একটা ওসিলা হিসাবে আল্লাহর সামনে পেশ করার ফলে আল্লাহ সুবান তালা ওই গর্তে আটকা পাথরটার মুখ পাথরটা একটু সরাইয়া দিলেন এটা ছিল একটা তাদের কারামত এই মার বাবার খেদমত দুনিয়ার একটা গর্তের মধ্যে ওনারা গর্তের ভিতরে বৃষ্টির সময় ঢুকছিলেন আর বড় একটা পাথর পড়ে গর্তের মুখটা বন্ধ করে দিয়েছিল এই মার বাবার খেদমতটাকে উল্লেখ করে আল্লাহ কাছে দোয়া করার বিনিময়ে আল্লাহ সুবান তালা পাথরটা মুখ থেকে সরাইয়ে দিলেন এইভাবে অপর দুইজনও তাদের দুইটি নেকামের কথা উল্লেখ করলো একজন তার একজন কাদের লোকরা ছিল তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার আর একজন চেতত বোনের সঙ্গে খারাপ গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার পুরা উপক্রম ছিল শেষ পর্যন্ত আল্লাহর বয়ে জিনা থেকে সরে আসছিল 
তো ওই উভয় ব্যক্তি বলল যে আল্লাহ এই কাজগুলো যদি আমরা করে থাকি আপনাকে সাদ আদি করার জন্য যে মেহরবানি করে আপনি পাথরটা একটু সরান আমরা একটু বের হয়ে যাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক পাথর সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তারা গত থেকে বের হওয়ার সুযোগ হয়েছিলেন এইভাবে অনেক হাদিসের মধ্যে মার বাবার গুরুত্ব রয়েছে আজকে এই পর্যন্ত আমরা বললাম বলতে গেলে অনেক লম্বা রসুল এখন সাম কত হাদিসে এবং কোরআন শরীফের কত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা মা এবং বাবার পরিচয় দেওয়ার জন্য মা বাবার হককে আমাদেরকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ পাক বারবার আমাদেরকে বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ প্রত্যেককে মার বাবার হক বুঝে দায়িত্ব বুঝে তাদের সম্মান এবং তাদের হক আদায় করে আমরা যেন দুনিয়ায় যেন শান্তি পাই আখরা যেন মুক্তি পেতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সে তফি দান করুন ইভেন যদি আমরা মার বাবার প্রতি একবার মোহাম্মত মোহাম্মত নজরে থাকাই যতবার থাকাবো অতবার একটি মকুল হয়ে যাবো আমরা পাবো সেটা হাদিস উল্লেখ রয়েছে আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তফি দান করুন আমি জাকুমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ের সম্মানিত একরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনতেছিলাম মা বাবার গুরুত্ব আমরা কিভাবে আদায় করব ইনশাল্লাহ আর সুযোগ পেলে আমরা আরও শোনার চেষ্টা করব যেহেতু প্রচুর কলার লাইনে চলে এসেছেন আমরা কল নিয়ে নেই দেখি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে রয়েছেন হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ জানতাম আমি হিরবার বুল করছি বুল বাদে জমিন আমি যেমন কি হতাম পারি না যে ফিল হতাম পারি না কিতা বুল করলাম কিতা না করলাম আর বাদে জমিন আমি হিরবার রিপিট করিলাই चुटे जाए अवश्य संशोधन करा जाए सर मध्यम जेमन आज दृष्टान दिए अपनी अनेक समय दुई रखा पर बस पड़ा कथा छो अपने बुल बस दाड़े जा তো মত এমত অবস্থায় কী করতে হবে তো এমত অবস্থায় শেষ বৈঠকে সূর্যাস দিলে আপনার নামাজ হয়ে যাবে কীভাবে সূর্যাস দিবেন শেষ বৈঠকে বসে আপনি আত্মা যেহেতু পড়বেন ঠিক আছে তারপরে ডান দিকে সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ একবার সালাম ফিরেই দুইটা সূর্যা দিবেন দিয়ে আবার তাহিয়াতু আল্লাহ মাসলি আল্লাহ আল্লাহ মাবারিক আল্লাহ মানি আলাম তু পড়ে নামাজ শেষ করবেন এই যে আপনি আত্মা হেতু পড়লেন ডান দিকে সালাম ফিরালেন দুইটা সূর্যা এক্সট্রা দিলেন এই তিনটি জিনিসের কথিত নাম হলো সূর্যা এসো হয় সূর্যার মাধ্যমে আপনার ওই যে আর তাহিয়াতু পড়তে পারেন না এই বাইবাবে যদি কোনো ওয়াজিব ছুটে যায় দোয়া এখনও পড়তে পারলেন না বা হয়তো আলহামদুল সঙ্গে সুরাবুল মসজিদ মানে মিলালেন না এরকম কোনো কিছু মিস হয়ে গেলে সূর্যা সর মাধ্যমে এই নমাজটা শুদ্ধ হয়ে যায় দ্বিতীয় প্রশ্ন যদি আপনি অনেক সময় পড়ছেন কি পড়ছেন না একটু আপনার সন্দেহ হয়ে যায় তাহলে এটা কি আপনার রিপিট করলে গুণ হবে তো আপনি মেকশিওর হলে রিপিট করবেন নতুবা এটা রিপিট না করাটাই ভালো যেমন আলহামদুল পরে আপনি সুরাব পড়লেন কি না পড়লেন না বৃত্তির নামায় দয়া কোনো পড়লেন কি না পড়লেন না সন্দেহ হলে আপনি আবার দুবার রিফিল করার পরে প্রয়োজন নাই আপনি সন্দেহ যদি থাকে তাহলে যদি আপনি শিওর হওয়ার চেষ্টা করবেন আর যদি সন্দেহ থাকে তাহলে আপনি নাও পড়লে শেষ থেকে যদি আপনি সুযোগ দিয়ে দেন আপনার নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু তো এটা রিপিট না করাটাই ভালো বিশেষ করে সুরায় ফাতেহা আপনি কতটুকু পড়লেন না পড়েন সন্দেহ হয়ে গেল আপনি এটা রিপিট না করাটাই ভালো আপনি কন্টিনিউ পড়েই যাবেন বাকি অংশ থেকে ঠিক আছে জাজাকমুল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক পারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনের শ্রোতাবাজন আলী মেদিন শেখুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামাত বরাকাতহম বিরতির পূর্ব অনেকেই কল করার জন্য অপেক্ষা রয়েছিলেন আমরা দেখে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে রয়েছেন হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আহমদুল্লাহ আজি আমার সাইটটা কোশ্চেন আছে জি ইনশাআল্লাহ কোক আপনার কোশ্চেনগুলো জি আমার যে প্রথম প্রশ্ন হলো কি আমার আপনারও যে 
প্রথম প্রশ্ন আপনার ছিল যে আস্তাক ফিরুল্লাহ নাকি ইস্তাক ফিরুল্লাহ শব্দ কিন্তু আস্তাক ফিরুল্লাহ হামদার উপর জবর আপনি কনফিউজ হওয়ার তো কারণ কারণ কোরআন শরীফে এটা কিন্তু যে সময় তোমরা আল্লাহর কাছে পানা চাও তখন আদেশ করতে গিয়ে আরবি গ্রামার হিসাবে শব্দটার ধরন চেঞ্জ হয় এটা হয়ে যায় ইস্তাক ফিরু রব্বাকুম ওই সময় হবে ইস্তাক ফিরু যদি আদেশ করা যায় তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য মাফ চাও এই আদেশ করতে গেলে আরবি শব্দটা ইস্তাক ফিরু হয় সমান আরেকজন একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে হুদুর এটা আস্তা ফিরু নাকি ওয়াস্তাক ফির কারণ কোনো জায়গায় আছে ওয়াও ওয়াও মানে এবং তোমরা আল্লাহর কাছে ইস্তেফার করো আর একটা সেন্টেন্সের সঙ্গে আর একটা বাক্যের সঙ্গে মিলিত করে যখন আল্লাহ বলেন তখন একটা ওয়াও সেখানে থাকে তো এটা হলো মানে তার অন্য সেন্টেন্স সেন্টেন্স বা বাক্যের সঙ্গে মিলিত অবস্থায় ডিফারেন্ট তার রূপ হলেও আপনি আমি যে সময় বলবো যে আমি আল্লাহর কাছে পানা চাইতেছি তখন আমরা কি বলবো আস্তাও ফিরুল্লাহ শব্দ কী হবে হামজা সিন জবর আস তাগান জবর তাগ আস্তাগ তো আস্তাগ ফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ গাফুর রাহিম ইস্তাগ ফিরুল্লাহ তো হবেই না তারপরে ওয়াস্তাগ ফিরুল্লাহ হবে না ওয়াও দিও নয় হামজা সিন জবর আস এটাই হলো সবচেয়ে কারেক্ট এটাই এটাই কারেক্ট একমাত্র দুই নম্বর আপনি যদি বলেছেন কোরআনে করিম অনেক সময় আপনি দেখে দেখে মনে মনে পড়েন তো এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তিলাওয়াত হয় না মনে মনে পড়লে সব পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তিলাওয়াতের জন্য অবশ্যই আমাদের মুখ টুট উচ্চারণ করতে হবে তলফুজ করতে হবে প্রনাউন্সিয়েশন করতে হবে ঠিক তেমনি বাজি আমরা নমাজ পড়ার সময় মুখটা বন্ধ করে এভাবে মনে মনে নামাজ পড়ি নমাজ যেভাবে হয় না তদ্রূপ কোরআনে করিম দেখে দেখে আমি মুখ বন্ধ করে শুধু ধ্যান করলাম একটু সব পাওয়া যাবে কিন্তু তিলাওয়াতে যে সব যেটা প্রতি অক্ষরে কমপক্ষে দশ নেকি এটা পেতে হলে অবশ্যই টুট নাড়িয়া এবং উচ্চারণ করেই পড়তে হবে মনে মনে পড়লে চলবে না হ্যাঁ আওয়াজটা যদি আমি মনে করেন আলিফুল্লাহ মিম আলিক আল কিতাবুল্লাহ রাইবা বি আমি বড় করে পড়লাম আর একটা লোক যে আমি আওয়াজটা হয়তো শোনালাম না আমি উচ্চারণ করতেছি কিন্তু একটু কয়েকটি আমি উচ্চারণ করলাম সেটাও তিলাহত হবে কিন্তু উচ্চারণই আমি করলাম না আমি মুখটা একটু বন্ধ রেখে শুধু দেখলাম চোখ দিয়ে আর মনে মনে আমি শব্দগুলো আমি মনে মনে আমি আনলাম এটা তিলাহত হয় না কিন্তু আপনার তিন নম্বর পছন্দ এটা নামাজের কদা করার সময় সুন্নত 
তার সাথেও পড়বেন কিনা পড়বেন না ইয়েস নমাজের খোদার সময় সুন্নটাও খোদা কিন্তু তো নমাজের সময় আপনি খোদা নিতে পড়তেছেন সুন্নটাও খোদা নিতে পড়বেন নবী এ করিম সাল ইসলাম একটি রাত্রিতে সফর থেকে আসার পথে রাস্তায় ঘুমায় পড়ছিলেন এবং খোদার নামাজ খোদা হয়ে গিয়েছিল নবী এ করিম ইসলাম ঘুম থেকে ওঠার পরে একটু দূরে গিয়ে প্রথমে সুন্নত পড়লেন খোদা নিয়তে তারপরে ফজরের ফরদও পড়লেন তো এইভাবে নামাজ কদা হয়ে গেলে আমরা ফরজ যেভাবে কদার নিয়তে পড়ব ঠিক তেমনি ভাবে সুন্নটাও কদার নিয়তে পড়ব আপনার চার নম্বর প্রশ্ন এসরান নামাজের পরে যে তসবি যেটা হুয়াল্লাউতিফুল খা দিয়ে হুয়াল্লাউতিফুল খাবির তসবিটা কী হবে হুয়াল্লাউতিফুল খাবির খা বা ইয়ার হুয়াল্লাউতিফুল খাবির কাবির নয় শব্দ কি খা দিয়ে খাবির খা দাবর খা বা ইয়াদের বি রাপে শুরু হুয়াল্লাউতিফুল খাবির শব্দটি আপনার পাঁচ নম্বর প্রশ্ন বাংলাদেশে একজন কাদের লোক সে আপনার বাড়িতে থাকে আপনার জায়গায় দোকান দিয়েছে তাদের সন্তানেরও কিছু রোজগার আছে উনিও দোকান ভালো চলতেছে অবাব উনি দেখা আন্ত কাঁদ দিতে পারবেন না পারবেন না আপনি যেভাবে ডিসক্রিপশন করেছেন আমার কাছে খুবই সন্দেহ লাগতেছে কারণ জকারটা একটা ফরজ দায়িত্ব সঠিক জায়গায় দেওয়াটাও আপনার উপর একটা ফরজ যদি রং জায়গায় যায় আপনার দোকান আদায় হবে না আপনি যেভাবে বলেছেন যদি ওনার মোটামুটি দোকান দিয়ে উনি বর্ষ সত্য চলতে মানে একটু মোটামুটি চলিসতে পারেন তাহলে কিন্তু তাকে দোকান দেওয়া যাবে না বিশেষ করে একজনের ঘরে যদি ওনার ফার্নিচার তাকে অতিরিক্ত যেগুলোর দাম ধরলে পাঁচশো বারো গ্রাম রুফার দাম হয়ে যাবে যেটা আমাদের দেশে মনে করেন টাকা হিসাবে মাত্র হয়তো চল্লিশ তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা যদি কারো কাছে এই টাকার সামান থাকে ফ্রিজার আছে এটা ফ্রিজও তো আমাদের ত্রিশ হাজার ত্রিশ হাজার টাকা একটা ফ্রিজই হয়ে যায় ফ্রিজ টিভি সোফা এগুলো থাকলে উনাকে আমরা দোকান দিতে পারবেন না তো আপনি যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন যদিও কাজ করত আপনার গড়ে বাজারে থাকতেছে আমার মনে হয় তাকে ফরজ দোকান দেওয়া যাবে না একজন অভাব দেখাইতে পারে অভাব তো কার নাই আমরা এই দেশে যারা আছি আমাদের তো কুটিপতি হওয়ার পরেও তারও একটা অভাব থাকে কিন্তু অভাব থাকলেই যেন আপনি দোকান দিতে পারবেন বিষয়টা এরকম নয় তো আমি আবারও বলছি জকাত দেওয়াও যেভাবে ফরজ সঠিক ব্যক্তিকে দেওয়াও ফরজ সঠিক ব্যক্তি বলতে এমন গরিব হতে হবে যার কিছুই নাই বা থাকলেও তার এগুলো দিয়ে হে জরুরি পর্যায়ে চলতে গেলে তার যেভাবে থাকা খাওয়া ওষুধ চিকিৎসা এগুলো চালাইয়া চলতেই পারে না সে আটকা পড়ে তার টান থাকে এরকম ব্যক্তিকে দোকান দিতে হয় ঠিক আছে অশেষ ধন্যবাদ আপনার পাঁচটি প্রশ্নের জন্য আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম জি হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম জি কলার কি লাইনে আছেন হ্যালো ইয়েস জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আমরা শুনলাম আলাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমরা শুনলাম ইনশাআল্লাহ আপনার প্রশ্ন হোক কা ও আসসালামু আলাইকুম আমি আমি দুজন কাছে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে সাইদুল ইস্তেফার দোয়া এটা আমি তো জানি আমি যদি সব নামাজের পরে পড়ি ঠিক আছে নাকি এটা বলে কি নিকা হইব নাকি আচ্ছা আর প্রশ্ন আছে আর কোনো প্রশ্ন আছে नाम शेष कर सकाल আর ওই দিনে মৃত্যু হয়ে যায় অথবা বিকালে কেউ পড়ে আর ওই রাত্রিতে মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই ওনার মৃত্যু হবে ইমানের উপর এবং উনি সাদতের মর্যাদা পাবেন এবং উনি জান্নাতি হবেন সুযোগ ইস্তেফারটা হলো আল্লাহ বেজম্বি ফগ ফিরলি ইন্না হুলা ইয়ক ফির জুনুবা ইল্লা আংতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্তেফার এবং চমৎকার তার অর্থ 
তো এটা কিন্তু রসুলা বলেছে না দিশের সকালে অথবা বিকালে আমরা পড়ব এরপরেও যদি কেহ অন্য টাইমে পড়েন বা আপনি যে বলেছেন প্রত্যেক নামাজের পর আপনি পড়তেছেন কোনো সমস্যা নাই এটা পড়া যায় কারণ নবী এ করিম সাহিসাম বারবার ইস্তেফার করেছেন ইভেন ডেইলি কোনো সময় সত্তর থেকে একশো বার পর্যন্ত ইস্তেফার পড়তেন অতএব যদি প্রতি নামাজের পরেও আপনি এটা পড়েন সমস্যা হবে না দুই নম্বর প্রশ্ন রব্বানা হাবলা নামিনা জুয়াদিনা বা জুররিয়াতিনা কুররতা ইউনিং বা জাল নালিল মুত্তাকিনা ইমামা সন্তানের নেককারীর জন্য যে দুয়াজেটা এটা তো নামাদের পরে তো পড়তে পারবেন ইভেন যদি চান আপনি সালামের আগে আল্লাহ মিনুদ আলম তুন আফসিদুর মান কাসির এই দুয়ার পড়ে পড়তে চান সেটাও জায়দ রয়েছে তিন নম্বর সিদ্ধার সহ যেটা আপনি ভুল বসত দেন নাই নামাজ শেষ করে ফেলেছেন সালাম ফিরে ফেলছেন বাট নমাজ বঙ্গ হয়ে যায় এমন কোনো কাজ করেন নাই মানে আপনি এখনও কারোর সঙ্গে কোনো কথা বলেন নাই কোনো কিছু খান নাই আপনি এখান থেকে দাঁড়িয়েছি না আপনার কিবলা থেকে অন্য থেকে ফিরান নাই এমত অবস্থায় আপনার স্মরণ হয়ে গেলে আপনার সাথে সাথে সিদ্ধার্থ দিয়ে দেন আপনার নামাজ হয়ে যাবে নামাজটাকে আবার নতুনভাবে পড়তে হবে না আমি কি বলেছি সালাম ফিরানোর পরেও নমাজ বঙ্গ হয়ে যায় এমন কোনো কাজে আপনি জড়িত হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার যদি সিদ্ধার্থ স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিয়া নমাজটাকে আপনি কমপ্লিট করে ফেলেন আপনার নামাজ হয়ে যাবে নমাজ নতুনভাবে আবার দুয়ারিয়া পড়তে হবে না আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ তিনটি প্রশ্নের জন্য জাজাকাল্লা খার আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম জি হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ আমি আপনাকে ফোন করতে পারি জি খুব ভালো আছি আমরা বয়স কই গেছি বেনিফিট পাই কে এই পয়সা দিয়ে পয়সা দিতে থাকি এই পয়সা পাই ঠিক আছে আপনার প্রশ্ন হলো যে বয়স্ক অবস্থায় গভর্নমেন্ট থেকে যে বাতা পাওয়া যায় বেনিফিট পাওয়া যায় আপনি মা হিসাবে পাইতেছেন বা বাবা হিসাবে যখন পাইতেছেন তো যদিও থাকতেছেন আপনি ছেলেদের সাথে তো এটা কি শুধু ছেলেদেরই হক হবে নাকি এটা মেয়েদেরও হক আছে তো দেখেন গভর্নমেন্ট দিতেছে আপনার জন্য আপনার পয়সা তো আপনার পয়সার মধ্যে যেভাবে আপনার ছেলেরও হক আছে ঠিক তদ্রুপ আপনার মেয়েদেরও হক আছে হ্যাঁ মেয়েকে সাজিদে দিয়েছেন সেই হিসাবে যদি তারা তাদের সচ্ছলে চলতেছে কোনো তাদের টানা টোনা নাই তো না দিলেও চলবে আর যদি তারা আর্থিকভাবে অসচ্ছল থাকে তাদের তারা যদি আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হয় আর আপনার সুযোগ থাকে তখন কিন্তু আপনি শুধু ছেলেকে সাহায্য করবেন এমন নয় আপনার ওই মেয়ে যে কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে অসচ্ছল তাকেও আপনি সাপোর্ট দিতে হবে এটা আপনার উপর দায়িত্ব হবে হ্যাঁ যদি এরকম হয় যে মার্শাল্লাহ মেয়েও তাদের ইনকাম যে তারা চলতে পারতেছে তারা আপনার এই সাহায্যের মহতাজ নয় মুখাপেক্ষি নন এ মতো অবস্থায় আপনি তাদের না দিলেও সমস্যা হবে না কিন্তু এক মা হিসাবে আপনার পয়সার শুধুমাত্র ছেলেই হোক এরকম নয় মনে রাখতে হবে প্রয়োজন হলে আপনার মেয়েদেরও আপনি এই পয়সা থেকে সাহায্য করতে পারেন বা করতে হবে আপনাকে ওকে জেদা কমল আসান জেদা জেদা কাল্লা খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালামু আলাইকুম জি হ্যালো কাল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ কি আপনার প্রশ্ন হোক কা থাকে বৃষ্টির সময় অনেক সময় ছাত্রী থাকে কিন্তু
আমরা যখন কোরআন শরীফ পড়ি অনেক সময় কোনো তোমার খতম করতাম ছাড়া এর মাঝে মনে হলো তো এ কথা আয়াত তো মানে শব্দটা উল্টো হইল আলিফ লাম এখন মিশিত থাকে অনেক সময় চোয়াত দোয়াত মানে বেড়াতে লাগে এ কথা ও মানে ও জানতে গিয়া বা প্রথমার দুর্বলতা আছে যে এটা সত্যি হইল না না কিন্তু কেউ নাই ফাঁসে দিকে এবার আমি যেমন পুরা খতম করি লাগি আমার খতমটা হইব গিয়া নমাজও যখন হারোই আমরা হারাওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ তোলার পরে ইন্না জালনা বা যে কোনো তোলা করার লাস্টে যদি কোনো ভুল হয়ে যায় ভুল আমাদের মনে হইলো আমি জানো না এটা ভুল হয়েছে আমি মনে হইলাম শুধুই আমি নোয়া করে দিয়েছি যে আরেকটা প্রশ্ন হইল আমি তো আমার ছেলের লোকে আমরা তাকি এবার নিয়ে আমি এখন আমরা কোনো ইনকাম লড়াম না আমাদের কোনো ইনকাম নেই আমরা সোশিয়াল পার্ট কোন গেছি না আমরা এমনি আমরা আমি আমার ওয়াইফ আমরা ফ্যামিলি লোকে তাকাম আমি চাইছিলাম সোশিয়াল আমরা যেহেতু খাম নাই আমরা হাজবেন্ড ওয়াইফে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করতাম জব নাই বলিয়া কিন্তু আমার ছেলে ওপর আছে না বইটা দায় দিত না কেন দায় দিত না যখন ফর্ম লেখা থাকবো ইউ হ্যাভ এনি ইনকাম ইন অ্যাব্রুড তখন তো বাংলাদেশে আমরা সম্পদ আছে ইনকাম আছে এটা তো দেখতে দেওয়া লাগবে পারে বায়ু বের হয়ে গেল তখন কি উনি নামাজে কি করবেন তো ওনার জন্য যেহেতু সালাম ফিরানো পর্যন্ত থাকা অন্তত পক্ষে ওয়াজিব ছিল ইমাম সাহেবের সঙ্গে সালাম ফিরানো আরেকটি ওয়াজিব ছিল তো উনি অজু করে এসে কারোর সঙ্গে কথা না বলে হজরত আবদুল্লাহ মাসুদ আলমতের আওয়ায়ত যে এই ধরনের সমস্ত ঘটনা ঘটে গেলে ফালিয়াং শরীফ ওয়ালিয়াতা ওয়াজ্জা ওয়ালিয়াবনি আল্লাহ সালাথি মালাম ইয়াতাকাল্লাম উনি গিয়ে চুপচাপ তাড়াতাড়ি অজু করে এসে আবার বসে সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সালাম রহমতুল্লাহ সালাম ফিরিয়ে নেবেন কারোর সঙ্গে কথা বলার আগ পর্যন্ত এইভাবে করলে ওনার নামাজটা হয়ে যাবে আর যদি এটা করেন না তাহলে হয়তো অজু করে নতুনভাবে আবার নামাজ পুরাটা আবার দূরত্ব দাঁড়াতে হবে তো দুইটা অপশন এক অপশন হলো যে উনি ইমিডিয়েটলি গিয়ে অজু করে এসে বসে সালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করবেন আর না হয় নতুনভাবে নামাজ পড়বেন এই যে নামাজ প্রথম যে অপশন যেটা যে উনি অজু করে এসে নামাজ পড়লেন কথা বলার পর্যন্ত যদিও কিবলা থেকে অন্যদিকে সিনা ফিরে যাইতে সে দূর উত্তর কারণে সেটাও জায়দ রয়েছে হজরত আবদুল্লাহ ইবিন মাসুদ রাজিল্লাহ তালাম থেকে পরিষ্কার একটি হাদিস থাকার কারণে উলামা একারাম এটার উপর আমল করেছেন এক দুই নম্বর যে রাস্তায় চলার পথে পানি প্যান্টের মধ্যে যদি লাইগা যায় এটা যদি আপনি দুইয়ে নামাজ পড়েন হবে ইয়েস হবে বাট অনেক সময় দৌ তো করতে হবে না পানি লাগলেই যে না ফাঁক রাস্তার পানি যেন সবসময় না ফাঁকি হবে এটা জরুরি নয় সমান একটি প্রশ্ন একজন মহিলা করেছিলেন নবী এ করিম সাহেব ইসলামকে আর ইসি তিরমিন শরীফে যে আমি অনেক সময় রাস্তায় চলি মসজিদে আসার সময় রাস্তায় অনেক সময় বিজা থাকে আমার মেয়েরা তো কাপড়ে একটু জুলেয়ে ফিন দেন লম্বা করে তো উনি বলতেছেন ইয়ারসুল্লাহ অনেক সময় রাস্তা থেকে পানি বা রাস্তার কিচড় যেটা আছে ফেক কাদা এগুলো লেগে যায় তো আমি এগুলো নিয়ে নামাজ পড়তে পারবো কি না পারবো না নবীজি বলেন যে দেখো তুমি যে মসজিদে আসার সময় রাস্তায় যে কাদা লাগতেছে তোমার কাপড়ে এরপরে তো কিছু জায়গায় রাস্তায় শুকনাও আছে তো সেখানে আসার পরে তো শুকনাটাই তোমার ওই কাদাটা আবার পরিষ্কার করে ফেলল অতএব তুমি এটার জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না মানে বুঝেবার চেষ্টা করেছেন যে সারা রাস্তায় যেন কাদা লাগবে এরকম তো না কিছু জায়গা তো ভালো আছে আসল উদ্দেশ্য এটাই হলো যে এই রাস্তায় এই সময় তো পানি বা কাদা লাগলেই যেন এটা দুই দৌত করতে হবে এটা মোটেই জরুরি নয় হ্যাঁ যদি আপনি নিশ্চিত হন যে এই পানির মধ্যে নাফাক রয়েছে তখন অবশ্যই আপনাকে দৌত করতে হবে নতুবা এটা দৌত না করে ও নামাজ পড়লে নামাজ হয়ে যাবে আর আপনি তো বলছেন দৌত করে পড়লে হবে কিনা হবে না তা তো হবেই আপনি তো এক্সট্রা কাজ করেছেন আরও তিন নম্বর প্রশ্ন আপনি যেটি করেছেন যে তিলাওয়াত করার সময় হঠাৎ হয়তো আপনার একটু উল্টাপাল্টা হয়ে গেল আপনি একা তিলাওয়াত করতেছেন পুরা হয়তো শুদ্ধ আপনি বন্ধ করতে পারতেছেন না এমত অবস্থায় খতম করলে খতম হবে কিনা হবে না ইয়েস খতম হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ বাট আমি আপনি যারাই তিলাওয়াত করবো চেষ্টা করবো আমাদের সাইজ আমরা যেন 
শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করি যদি এরকম হঠাৎ করে কোনো সন্দেহ হয়েও যায় হয়তো আল্লাহ পাক এটা মাফ করবেন কিন্তু আমাদের চেষ্টার ক্ষেত্রে যেন আমরা কমই না করি চার নম্বর প্রশ্ন হলো সুরা পড়ার সময় যদি কোনো সময় আপনি এখানে নামাজ পড়তেছেন সুরা পড়ার সময় কোনো গলতি হয়ে যায় তো নামাজ হবে কিনা হবে না দেখতে হবে গলতিটা কোন ধরনের যদি এরকম মারাত্মক গলতি হয় যাকে লাহানে জলি বা মেজর মিস্টেক বলে যে অক্কর পরিবর্তন হয়ে গেল জের দোবর পরিবর্তন হয়ে গেল অর্থ বিগড়ে যাবে তখন কিন্তু নামাজ হবে না আর যদি এরকম বুল না হয় তাহলে ইনশাল্লাহ এই বুলের কারণে কোনো কিছু করতে হবে না যদি এক দুই এক মনে করেন মিস হয়ে গেল বা এক আয়াতের পরিবর্তে আপনি আর এক আয়াত পড়ে ফেললেন এই সমস্ত বুলের কারণে কোনো চিন্তা করতে হবে না আপনার নামাজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ পাঁচ নম্বর প্রশ্ন আপনার যেটি ছিল যে আপনার বেনিফিট ক্লাইম করার ক্ষেত্রে এই দেশে আপনার কোনো ইনকাম না হিসাবে আপনার বেনিফিট হতে ক্লাইমের জন্য এলিজিবল থাকলেও দেশে আপনার সম্পদ রয়েছে তো একটি কথা হলো আপনি সত্য সত্য প্রমাণ দিয়ে যদি আপনি কোনো বেনিফিট বা কোনো কিছু পাওয়ার আপনি উপযোগী বা এলিজিবল হন তাহলে অবশ্যই সেটা আপনার জায়গা রয়েছে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বা মিথ্যা ইনফরমেশন দিয়ে কোনো কিছু যদি আপনি নিয়ে আসেন তো মিথ্যার কারণে আপনি সে অপরাধ অপরাধী আপনি হবেন অতএব আমরা যে যে জিনিসটাই আমরা করবো সবসময় সত্য এবং সত্যের উপর থেকে আমরা কাজ করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলের জন্য থবিদান করেন আপনাকে পাঁচটি প্রশ্নের জন্য অশেষ ধন্যবাদ একজন একজন শাদী হওয়ার পরে একজন মেয়ে তার মা বাবার উপরে এখনো হক থাকে একজন মেয়ে শাদী হওয়ার পরেও তার মা আর বাবার হক ঠিক আছে না দেয় করবা বাট তার মেইন দায়িত্বই লগি ফার্স্ট ডিউটি টু ফুলফিল দ্য রাইট অফ হার হাজব্যান্ড ইয়েস অ্যান্ড দ্য প্যারেন্টস অফ হার হাজব্যান্ড ফাদার ইন ল অ্যান্ড মাদার ইন ল ইন দ্য সেম টাইম ইফ শি হ্যাজ টাইম অ্যান্ড অফ টাইম and she has ability to look after her own parents yeah she has to do jodi unar ei samarthya thake sujog thake tale obosshoi uni shadir poreo unar mar baba ke obosshoi shaiddho onujayi jotoshob shom khomota ache uni obosshoi mar babar proti bhalo byabohar acharon ebong tader khidmat service diye jaben ditiyo prashno jeta jodi kono karone husband ekjon wife ke unar ma baba ke dekhte badha den tale uni ki korben তো আসলে যেভাবে যদি একজন হাজব্যান্ড বাধা দেন এটা কিন্তু অন্যায় করতেছেন এটা জায়জ নয় কারণ আত্মীয়জনকে দেখা করার সুযোগ দেওয়া এটা অবশ্যই জরুরি নিজের আপনজনের সঙ্গে সিলে রাহমি রাখা এটা একটা ফরল দায়িত্ব উনি কেন বাধা দিলেন এই বাধার কারণে উনি গুণাগার হবেন বাট এজ এ স্ত্রী এজ এ ওয়াইফ হাজব্যান্ডের কথাও মানা যেহেতু ওনার জন্য জরুরি বাট এরপরেও উনি এটা ম্যানেজ করে কারণ এটা একটু সেন্সিটিভ প্রশ্ন অবশ্যই হাজব্যান্ডকে ম্যানেজ করে উনি অবশ্যই চেষ্টা করবেন যেমন একটা পরিবেশ করার যে উনি যেন হাজব্যান্ড যেন ওনাকে ওনার মা বাবার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে যেন দেয় সো ইট ইজ ভেরি সেন্সিটিভ কোয়েশ্চন আই থিঙ্ক ইট ইজ দ্য ডিউটি ফর আ ওয়াইফ টু ট্রাই হার বেস্ট টু ম্যানেজ হার হাজব্যান্ড টু অ্যালাউ হা টু সি হার প্যারেন্টস ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুবান উইল হেল্প আদারওয়াইজ ইট ইজ কমপ্লিটলি আনলফুল অ্যান্ড ইটস আনএক্সপেক্টেড ফ্রম ফ্রম হাজব্যান্ড টু স্টপ হার ওয়াইফ টু কন্ট্যাক্ট উইথ হার প্যারেন্টস কারণ উনি যেভাবে ওনার মার বাবার যেভাবে ওনার উপর যেভাবে দায়িত্ব রয়েছে ওনার মা বাবা খুশ রাখা ঠিক তদরূপ একজন ওয়াইফ একজন স্ত্রী শাদী করার পরে ওনারও তো ওনার মা বাবা আছে ওনার মা বাবার সঙ্গে সিরা রাহমি এবং সম্পর্ক কাট সেটাও তো জরুরি এই কথাটা উনি বলে গেলে বলে গেলে চলবে না আজকে যদি উনি এভাবে করেন তাহলে মনে রাখতে হবে উনি যে সময় ওনার মেয়েকে শাড়ি দিবেন ওয়ান ডে মেবি উনি ওনার মেয়েকে সারি দেওয়ার পরে 
ওই ওনার দামান যিনি হবে সে হয়তো ওই মেয়েটাকেও ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেবে না এটাই হলো সাধারণত এই সমস্ত জিনিসের প্রতি দিন আল্লাহ ফাঁকিভাবে দিয়ে থাকেন যেভাবে উনি এটা এক্সপেক্ট করেন না উনি চান না যে আমার মেয়ে বড় হওয়ার পরে সারি দেওয়ার পরে আমার দামান আমার জামাই আমার মেয়ের স্বামী আমার মেয়েকে আটকাইয়া রাখুক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেখ না এটা যেভাবে উনি চান না ঠিক তদ্রুপ উনি এইভাবে উনাকে চিন্তা করতে হাদিস বলতেছে লাইন হাজুকুম হাতিহিমাহিবুলসিহি যতক্ষণ পর্যন্ত একজন অন্যের জন্য ওই জিনিসটা চাই বালা পান না যেটা নিজের জন্য বালা পান উনি কমপ্লিট বিলি বা একজন একজন বিশ্বস্ত মুমিন হতে পারবেন না সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এভরি ওয়ান টু বি প্রপার এই বিলি বা টু লাভ ফর আদার ওয়াটস লাভ ফর হিমসেলফ তো আমরা অন্যজনের সঙ্গে আমরা এমন ব্যবহার করব এমন জিনিস করব যেটা নিজের জন্য আমি ভালো পাই তো উনি ওনার ওয়াইফকে যদি এইভাবে প্রেশার ক্রিয়েট করেন তো হয়তো ওনার জন্য এরকম কঠিন একটা সিচুয়েশন আসতে পারে যেন এটা কোনো অবস্থায় ভালো নয় এটা আনএক্সপেক্টেড তারপরেও হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের সম্পর্ক খুবই সেন্সিটিভ হিসাবে ওনার আপোসের মধ্যে এটা আলোচনা করে এটা একটা সুন্দর পথ ব্যবহার করা সলিউশন ব্যবহার করা খুবই জরুরি জেজাকুমাল্লাহ জেজাকাল্লাহ খায়ের সম্মানিত শোক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আসছেন যেহেতু আমরা ছোট্ট একটি বিরতি যেতে হচ্ছে বিরতির পর আবার যখন ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ আপনাদের করে নেওয়ার চেষ্টা করবো আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক বরকাত আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেন শ্রদ্ধাবাজন আলিম উদ্দিন শেখুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান আহমদ বরাকাত হোম আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পূর্বে দেখছি অনেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আসছেন আপনাদের এই মুহূর্তে কে রয়েছেন আমাদের সাথে হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম জি হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম জি কলার কে লাইনে আছেন আমার প্রশ্ন আপনারা যে প্রোগ্রাম করা মা বাপর কথা তো বুঝি মামার বাপ মরে গেছিয়া মা ও মারা গেল ছেলে মেয়ে ওখান দুদিন মুসলমান লাগি ওখান যে সারা পৃথিবীর মমিন মুসলমান লাগি একটা দোয়া হইতাম আপনি আমার হইতে দিবানি সরি আছে মুসলমান <laughs> আপনি প্রথম আপনাকে শুক্রিয়া দেয় করতেছি আপনিও আমাদের প্রোগ্রামের প্রশ্ন করেছেন এবং প্রথম যে কথাটি আপনি বলেছেন যে আপনি বর্তমানে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারতেছেন যে মার বাবা কি দন আর সত্যি এটা যদিও আপনার প্রশ্ন নয় বাড়ির বিষয়ে আমি একটি কথা শেয়ার করতে চাই 
যে একজন মা বাবা কি দন আমরা বুঝি বা না বুঝি এটা বুঝেছেন আমার আল্লাহ আপনার আল্লাহ এবং আমাদের রসুল সাল্লাম বুঝেছেন এক দুই নম্বর যারা মা বাবা হয়ে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছেন ওনারা বর্তমানে হন উপলব্ধি করতেছেন যে এই বৃদ্ধ বয়সে মার বাবা তাদের মনের কি ডিমান্ড কি চাহিদা ছিল এবং সন্তানের কাছে ওনারা কি আশা করে থাকেন এবং কোন জিনিসে মার বাবার মনের মধ্যে দুঃখ দেয় এটা কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে আসার পরে আপনার বয়সের অভিজ্ঞতা কিন্তু আপনি এমন বুঝে ফেলেছেন হয়তো আজকে বুঝলাম এমন দিনে যে দিন আমার মার বাপ কবরে দুনিয়াতে নাই বাট এরপরে আফসোস করার কোনো কারণ নাই যে অনেক সময় আমরা দাঁত হারাই আমরা দাঁতের কদর বুঝি মা বাপ হারাই আমরা মা বাবার কদর বুঝি বাট এরপর আফসোসের কারণ নাই কেন কারণ এখনও আমরা মার বাবা মরে যাওয়ার পরেও তাদের কিছু হক আমাদের উপরে রয়েছে নাম্বার ওয়ান আমরা নিজে নেককার হয়ে যাব আমরা যত নেক কাজ করব এটা কিন্তু সব মার বাবা পাবেন এর বিনিময়ে আল্লাহ পাক আমাদের মা বাবাকে কবরে খুশ করে নেবেন দুই নম্বর তাদের মাধ্যমে যারা আত্মীয় হয়েছেন মার বাবার সাথে রক্তের সম্পর্ক যারা আছেন তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব ভাই বোন আরও যারা আছেন আত্মীয়স্বজন তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব মার বাবার ফ্রেন্ড বন্ধু যারা আছেন তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব তাদেরকে আমরা সাহায্য সহায়তা করব মার বাবার জন্য আমরা ইস্তেফার করব আল্লাহর কাছে তাদের গুণার মাফির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব এছাড়াও তাদের দরজা বন্দির দোয়া আমরা করব তাদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা হরাত করব নফেল বন্দগি করে নফল তিলাওয়াত নামাজ সরকা হজ উমরা করে তাদের জন্য ইসারে সব করব এই সমস্ত কাজ করলে আমরা কিন্তু মা বাবা মারা যাওয়ার পরেও ইনশাল্লাহ আমাদের মা বাবার হক আমরা আদায় করতে পারবো এবং হারিসে বলেছে মা বাবার মরার পরেও এই ছয় ষাটটি হক আমাদের উপর থেকে যায় যারা এখন পর্যন্ত সন্তান মা বাবা হন নাই তারা কিন্তু জিনিসটা বোঝা আসলেই কঠিন অনেকে তারা বুঝতেছে না সাদির পরেও সন্তান পেয়ে প্রথমে বোঝা যায় না সন্তান সুরে থাকা অবস্থায় বোঝা যায় না যে সময় সন্তান একটু বড় হয়ে গেল পনেরো ষোলো বছর পর্যন্ত যখন সন্তানের বাবা হয়ে যায় যখন যে আমার সন্তানরা যখন পনেরো ষোলো বছর বয়সে পদার্পণ করলো তখন কে ধীরে ধীরে একজন বাবা বুঝতে পারেন যে বাবা কি ধরনের ডিমান্ড তাকে চাহিদা থাকে আমার একটি কথা আমি আর এখানে আমি শেয়ার করতেছি আমার মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ একজন বড় একজন হক্কানি আলেম হজরত শেখ তরুদ্দিন হাবিজাহুল্লাহ তাহলা উনি কয়েকদিন আগে আমাকে বললেন যে হুজুর বয়স অনেকটা হয়ে গেল কিতাব পড়লাম কোনো কিছু করলাম কিন্তু মার বাবা কি জিনিস এখন পর্যন্ত বলে বুঝতাম পারলাম না এই বৃদ্ধ বয়সে এসে কিছুটা অনুভব হইতেছে যে আমার মা বাবা আমার এখন যেভাবে বর্তমানে চাই যে আমার সন্তান আমাকে ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসুক আমাকে হেল্প করুক সাহায্য করুক আমার মার বাবা তো ডিমান্ড এরকম ছিল কিন্তু আমি ওই সময় যেটা বুঝতে পারি নাই আপনি যেভাবে বললেন এই যে অনুভূতি যেটা এটাও বহুত বড় কথা ইনশাল্লাহ চিন্তার কারণ নেই আল্লাহ আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ মা বাবার বাইজের সন্তান হিসাবে কবুল করবেন এবার সময় প্রশ্নের জবাব আপনার প্রথম প্রশ্ন আওলাদদেরকে আমরা জিনিস শিক্ষা দেওয়ার পরেও যদি তারা এদিক সেদিক চলে যায় তো এটার দায় দায়িত্ব কে নেবে তো আমরা মার বাবা এসে যদি পূর্ণ দায়িত্ব আদায় করার পরে যেভাবে দায়িত্ব আদায় করেছিলেন নুয়াল ইসলাম এরপরেও ওনার করে ওকে নান জন্ম নিয়েছিল ঠিক না কিন্তু আমরা দায়িত্ব আদায় কতটুকু করব আল্লাহ বলেছেন কু আংফুসা কুম আহলি কুম নার যে তোমরা তোমার নিজেদেরকে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে বাঁচাও অগ্নি থেকে যাবে বাঁচাও সেইভাবে তা আমার সন্তান যদি অগ্নিতে পড়ে যায় যে ওই অগ্নি থেকে রক্ষা করার জন্য আমি বাবা মা কিভাবে দায়িত্ব আদায় করার পরে আমরা শান্ত হতে পারব এই পরিমাণ দায়িত্ব যদি আমরা দায় করে নেই আগের পরে সন্তান ইদিক সিদিক হয়ে যায় তো ইনশাল্লাহ সেটার জন্য আল্লাহ আপনাকে হয়তো দরকার না তা আমাদের দায়িত্বের ক্ষেত্রে যেন কোনো কমি না হয় এক এরপরে যদি তারা অব্যাহত চলে যায় তাদেরকে আমরা দোয়া দিব তার জন্য দোয়া অব্যাহত রাখবো ইনশাল্লাহ একদিন না একদিন হয়তো তারা ফিরে আসবে হজরত ইয়াকুব আলাই সাল্লাতু সাল্লামের সন্তানরা প্রথমে মধ্যখানে বেড়াছে হলেও উনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত দোয়া করতেই থাকলেন এরপরে ধীরে ধীরে মার্শাল আবার সব আবার সব জায়গায় আসো সতেরো বছর পর্যন্ত শেষ সাথে থাজুদ পড়ে পড়ে ওই সন্তানদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সুবাহ তালা তাদের ক্ষমা দিয়েছেন তো সৃষ্টি একটা উল্লেখ রয়েছে তো আমরা এভাবে করবো আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আল্লাহ মাহফিলানা ওয়ালি আবা ইনা এই দোয়াটা কি শুদ্ধ হয়েছে ইয়েস আলহামদুলিল্লাহ আপনি খুবই শুদ্ধ বলেছেন এবং শুদ্ধ আল্লাহ মাহফিলি আবা ইনা এই সতরা একটু খেয়াল করে পড়বেন আল্লাহম ফিলানা ওয়ালি আবা ইনা ওয়ালি আসা তিজা তিনা ওয়ালি শাইখিনা ওয়ালি মা শাইখিনা ওয়ালি আজু আজিনা ওয়ালি আউলা দিনা ওয়ালি মাল্লাহু হাক্কুন আলাইনা ওয়ালি জামি ইল মুসলিম ইন আল মুসলিম আতরাহিয়া ইমিন হুমলামত ইন্না কাসামিউন কারিম মুজিবুদ দাওয়াত আপনার দোয়া শুদ্ধ হয়েছে এবং আরেকটা দোয়া আপনি বলেছেন রবি জালি মুখিম সালাত মিন্দুরিয়াতি রব্বান
जी सलाम अलैकुम जी कलर के लाइन यस हैं सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी खो कास में पोस्ट हूँ जी ना अपना बाबा कता हूँ बाबा कता फंदा मैं अभी उन्हें मैं बाफ़ोर आई तो एक ना कुछ कुतुम तब आप खोल लाए थे तब आप खाली दो दिन तो आल आ कि आमर को तो कोई बाम आल बजे तो गाने खोल ला तब आप के फिर भी निशान लगे नहीं ना तब आप खाली दम दम आल खोल ला तो गाने खोल ला तब तब आप खाली शाप खोल ला ते तब आप बजे सोला को क्या फैन किला गाने आमिर को यारी करें अच्छा आपको नहीं पसंद खासकर अपने सब समय रेगुलर कलर विवाह हिसाब से सब समय की रखें अल्लाह उत्तम बल्ला दान कर बर्तमान अपनी बस भलोलब्धि करते हैं जो माँ बाप ये बस डिमांड थे बच्चे बुझते हैं अल्लाह अकबर तो एम दुआ करें सातटी क्या कथा बल क्या करें इनशाला अल्लाह पाक माँ बाप ना पाइले माँ बाप रूहानी का खुश कर देवें इनशाला आपनर प्रथम प्रश्न हलो जो आत्मयन संगे सुसम्पर्क रखार क्षेत्र में समस्या है कि जो उन्नारा दंदा वंदा करें समस्या करें पर तरह संगे कि भलो सम्पर्क मेनटेन करब समान एक प्रश्न एक जन नबी इस्लम के कर मुस्लिम शरीफर जो हमारे किसान आपन जन रहे तरह संगे बाला बार कर ले संगे बात बार कर सम्पर्क जुड़े रखार चेषा कर लेकर सम्पर्क काट करें तरह संगे न्याय कर ले संगे अन्याय करो कि करब नबीजी बोलें जो तुम्हें कन्टिन्यू तर संगे सम्पर्क जुड़े रखा और बाला व्यवहार करा अब्याहत रखो और जत दिन पर तुम्हें रखे अवश्य आल्लाहर पक्ष तुम्हारे विशेष सहाज्य थे तो दायित्व तय करते करते कार्यन को आत्मी खुश करार्ज ना क्यों करते आल्लर का पवार जो आल्ला के खुश करार्ज अतए आप जो करबर आल्लाहर का पवार जो करते इनशाला आल्ला के पूर्ण ही दीबें आल्ला हादिस बोलते से वाला यजाल मीन अल्लाह आलई का जहिर आल्लाह पक्ष के हमेशा सहाज्य अब्याहत ही थक आपने जदिव आत्मयर संगे दुरव्यवहार कर तर संगे बालो सम्पर्क रखी तो कि दुनिया शांति पा ठीक है इमान मजबूत होजिर पथ बेड़े जाए हायतर मध्य बरकत चले आसेक फायदा पा से फायदार कथा जेने फायदा जो करते थकब इनशाला अपना द्वित प्रश्न जेटी छो एक चार लाख टकर गाड़ी थका अवस्था वहाँ के धोखा दीते तो डिफेन चार लाख टकर गाड़ी थकाल इनकाम जो उन्नार फैमिली चलते से ना जरूरी खरच जगह आए थका खावा एवं औषध चिकित्सा एगू चाली दीते हैं ना यकम जी खूब बेसि टाणी थकें तो हम दीते हैं नतुबा साधारण यकावला एत पैसा टकर गाड़ी मालिक जे हमार मन उनार इनकाम उन्नी चलते ही पारे हमें आशा एट करब से हिसाब से कन्फार्म ना एरक जगह से जोत पैसा ना देवा एमने साधारण डोने सामने करें टीक समस्या नहीं जोत दीते हमें आपने मास कन्फार्म दीबें अंत पक्षे अपन धारणा मत ये व्यक्ति अवश्य जोतर उपयोगी एतटुकु अपना धारणा जी है जो पाबीन अथवा अपनी धोखा दिल तो कल दाय होना ठीक है अशेष धन्यवाद अपन प्रश्न जो और सुंदर मंत्रब करजाकमल्ला जजाकल्ला खैर आप देखिए परवर्ती प्रश्न के लिए आस हेलो कल असलम आलैकुम वालेकुम सलम वरहमतुल्लामार एक प्रश्न हल्के लकडाउन आगे उमरा बुकिंग दीम लकडाउन हो गल कि सब तक कैंसल हो गए जी उमरा करतम फार्सिना एन हरम जो मैं जो उमरा करा नेक्स्ट जो हज कर लाइ हज जाता सारे ते आम ओई बनी ना उमरा तो आम खरा लगभग हज खर्सा जी ना 
আপনার প্রশ্ন হলো যে আপনি উমরা বুকিং দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত লকডাউন ওখানে যেতে পারেন নাই এবার যদি আপনি হজের মাধ্যমে আপনি হজক করে ফেলেন উমরা করে ফেলেন তাহলে কি উমরার দায়িত্ব দেওয়া হয়ে যাবে নাকি আলাদাভাবে উমরার জন্য যেতে হবে আপনার আলাদাভাবে উমরা জন্য যেতে হবে না কারণ আমি মনে করি যেহেতু আপনি হজও করেন নাই আপনি হজ এবং উমরা একসাথে করলেই আপনার উমরা আদায় হয়ে গেল হজের ফর্জিয়তটাও আপনার আদায় হয়ে গেল এর জন্য আপনার জন্য অ্যাডভাইসেবল এটাই হবে আপনি হজের জন্য তৈরি করেন ইনশাল্লাহ সুযোগ আসলে আপনি হজ করে নেবেন ইনশাল্লাহ এটা সবচেয়ে বড় কারণ উমরা যত বড়ই করি উমরা এটা সুন্নত আর যাদের উপর হজ ফরজ হয়ে গেছে তারা কিন্তু এটা আদায় না করলে আল্লাহর কাছে আমরা দায়ী থাকব গুণাগার হবে এর জন্য আমিও মনে করি আপনার জন্য ভালো হবে ইনশাল্লাহ আপনি হজের জন্যই নিয়োগ করেন এবং এর মাধ্যমে আপনার ওই বুকিং দেওয়া উমরা যেটা সেটা আদায় হয়ে যাবে কারণ হজের সাথে উমরা করা যায় প্রথম উমরা করলেন তারপরে আপনি হজ করে নিলেন এইভাবে দুই হারামে করলে তা মাত্তু বলা হয় আর সাধারণত আমরা বেশিরভাগ লোক তা মাত্তুই করে থাকেন ঠিক আছে আপনার কাছে ধন্যবাদ জাজাকাল্লা খাইর আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার একটা প্রশ্ন ও আগে আপনি কইয়া গেছেন দিনে জুরে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতাম মনে মনে তেলাওয়াত করলে কুরআন কুরআন শরীফ তেলাওয়াত হইতো না তা আমার গলার বেদনা লাগি আমি জুরে তো কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতাম পারি না আমি মনে মনে তেলাওয়াত করি আর যেগুলা ফারি আকি তো কিছু মুক লাগাইয়া পড়িয়া নাইলে মনে মনে পড়ি আমি বলছি যেটা মনে করেন আপনি জবান নাড়াইলেন না মুখটা বন্ধ করে রাখলেন এবং শুধু চোখ কাটাইলেন না মনে মনে চিং করলেন এইভাবে চিলাওয়াত করলে চিলাওয়াতে সব পাওয়া যায় না আর আপনি যেভাবে বলতেছেন মনে করেন আপনি আওয়াজ দিয়ে না পড়ে আমি যখন আমি ওইভাবে বললাম এই যে আমি পড়লাম আমার টুট লড়তেছে কিন্তু আপনি আওয়াজ আমার শুনতেছেন না আপনি হয়তো এইভাবে পড়েন এটা কিন্তু চিলাওয়াত হয়ে যায় সমস্যা নাই ঠিক আছে বুঝতাম পারছি এইটা চিলাওয়াত হবে এটা কোনো সমস্যা হবে না আপনি সব পাবেন ঠিক আছে এইটা ঠিক আছে কিন্তু উনি বলছেন যে এইভাবে টুট না লড়াইয়া শুধুমাত্র চক্ষু দিয়ে উনি মনে মনে পড়লেন আমি বলছি এইভাবে মনে মনে পড়লে যেটা উচ্চারণই করলেন না তখন গিয়ে কিন্তু এটা চিলাওয়াত হয় না এটা মনে মনে আপনি দেখার কারণে ছোঁয়ার কারণে হয়তো সব পাবেন চিলাওয়াতে সব পাবেন না চিলাওয়াতে সব পাওয়ার জন্য দুই অবস্থা হয়তো আপনি আওয়াজ দিয়ে পড়বেন যেমন আলিফলা মিমজা আলিকাল কিতাব রাফি আমি আওয়াজ দিয়ে পড়লাম শুনলেন অথবা আওয়াজ নাও দিলাম অন্তত পক্ষে আমার টুল লড়তে হবে যেমন আমি এটা আমি পড়তেছি একটু আসতে করে আপনি শুনবেন না আমি পড়লাম আপনি শুনেন নাই কিন্তু আমি আওয়াজই পড়ি না কিন্তু আমার পড়া হয়েছে কিন্তু আমার টুট নড়েছে আপনি হয়তো এই দ্বিতীয় প্রকার পড়া পড়েন এই দ্বিতীয় প্রকার পড়া পড়লেও আপনি সব পাবেন ঠিক আছে আর তিন নম্বর প্রকার হলো তোমার খুলে এইভাবে আপনি শুধু চোখ নাড়ালেন আর মনে মনে ইয়ে করলেন টুটল না খিচুল না এইভাবে করলে তিলাওয়াতে সব পাওয়া যায় না যদিও আপনি অজু করেছেন ক্রনে টাচ করেছেন দেখতেছেন সব পাবেন কিন্তু তিলাওয়াতে সব পাবেন আমি ওই কথা বলেছি আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন অবশ্যই ধন্যবাদ আপনাকে আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছি হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম আমার <laughs> আদায় করেন অবশ্যই আদায় হবে এবং খুব ভালো হবে এটা একজন গরিবকে আপনি সাহায্য করলেন তার খরচ আদায় করে দিলেন তাই খরচ মুক্ত করলেন আপনার জোকাত আদায় হয়ে গেল আর ওনারও খরচ থেকে উনি মুক্তি পেয়ে গেলেন এটা ভালো ভাবে জোকাত আদায় হয়ে গেল আপনাকে আমরা দেখি আমার কাছে একটা প্রশ্ন 
একজনে দুই স্ত্রী ছিল এবং একজন মারা গেছেন উনিও নিজেও মারা গেছেন স্বামীও স্বামীও মারা গেছেন উনার একজন স্ত্রীও মারা গেছেন একজন আছেন স্ত্রী মারা গেছেন স্বামী থাকা অবস্থায় থাকা অবস্থায় বুঝতে পারছি জি আর একজন বর্তমানেও আছেন শুধু একজন কি আছেন আর দুজনের ছেলে সন্তান রয়েছে এখন সম্পত্তি কিভাবে বণ্টন হবে এটা কিন্তু অনেক দাম আছে প্রথম যে সময় স্ত্রী মারা যান তো স্ত্রী যদি ব্যক্তিগত কোনো সম্পদ সোনাগনা থাকে তো ওই সম্পদটা যারা জীবিত ছিলেন ওনার স্বামী এবং ওনার সন্তানরা ওই সম্পদ পাবে মানে স্বামী পাবে ওই প্রথম স্ত্রী যদি কোনো সম্পত্তি থাকে তো ওই সম্পত্তির স্বামী পাবেন চার বাগের এক বাঘ আর বাকি তিন বাঘ যার থাকবে ওই তিন বাঘ ওনার সন্তান যারা ওনার সন্তানরা পেয়ে যাবে কিন্তু আরেকজন ওয়াইফের সন্তান ওই সন্তানরা কিন্তু পাবে না ঠিক আছে আর স্বামী যে সময় মারা গেলেন স্বামী মারা যাওয়ার পরে তখন কিন্তু ওনার একজন ওয়াইফ আছে প্লাস এই ওয়াইফেরও সন্তান আছে আর যে ওয়াইফ মারা গিয়েছিলেন আগের স্ত্রী ওই স্ত্রীরও সন্তান আছে তো ওই স্বামীর তেজ্য সম্পত্তি প্রথম আট বাঘ করে এক বাঘ পেয়ে যাবেন জীবিত স্ত্রী যিনি আছেন উনি ঠিক আছে আর বাকি সাত বাঘ ওনার এই স্ত্রী এবং আগের তরফা স্ত্রী উভয় স্ত্রীর সন্তানরা সন্তান হিসাবে পাবেন ছেলে যারা তারা পাবেন দুই হিস্সা আর মেয়েরা পাবেন এক হিস্সা অর্থাৎ উভয় স্ত্রীর সন্তানরাই স্বামীর সম্পদে পাবেন কারণ বাবা হিসাবে তো স্ত্রী সন্তানরা যেভাবে এই স্ত্রী সন্তানের বাবা যিনি উনি যেভাবে বাবা অপর স্ত্রীর সন্তানের বাবা তো উনি সেই হিসাবে সন্তানরা বাবার সম্পত্তি থেকে উভয় স্ত্রীর সন্তানরাই তাদের সন্তান হিসাবে ছেলে যারা তারা পাবে ডাবল আর মেয়ে যারা তারা পাবে অর্ধেক এই হিসাবেই সম্পদ বঞ্চিত হবে এরপরেও আমরা সবসময় বলে থাকি যে তেজ্য সম্পত্তির ইনহারিটেন্স এটা বণ্টন করা আমরা অনেক সময় এটা ওয়ান ইয়ারে বললে কারণ তখন আত্মীয়জন কারা রয়েছেন রয়েছেন পুরো ডিটেলস না জানা পর্যন্ত এটা কিন্তু ভালোভাবে বলা সম্ভব হয় না এই জন্য উচিত হয় যে উনি মারা যাওয়ার সময় স্বামী মারা যাওয়ার সময় কে কে ছিল উত্তরাধিকার এটা সব জেনে তারপর আমরা বিস্তারিত বলি সংখ্যা আমি এটাই বললাম আমি তো মনে করি এইভাবেই যে হয়তো উভয় স্ত্রী করে সন্তান আছে এই কথা ধরেই আমি এইভাবে একটা জেনারেলে বলে দিলাম এরপর বাস্তবে ওনার সন্তান কজন কীভাবে আছে না আছে এটা তো আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত জানার পরে আমরা এটা বলতে পারব অশেষ ধন্যবাদ যে দেখুন উনি হয়তো বিয়ে মানে প্রথম সি ইন্তেকালের পরে হয়তো শাদি করছেন পরের জন্য নিয়ে আসছেন সেম কথা সেম হবে সেম হবে সেম জাজাকাল্লা খার সম্মানিত চিকা বাংলার দর্শক সুতরাং আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনারা নিয়ে আসছেন আপনাদের প্রশ্নের মাধ্যমে আলো দিশারি প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে যেহেতু আমাদের সময় একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এর জন্য আপনাদের কল নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত আজকে যে বিষয় ছিল এই বিষয়ের উপরে ইনশাল্লাহ দু এক মিনিট আপনার কথা শুনবার পরেই আমরা ইনশাল্লাহ আজকে সমাপ্তির দিকে চলে যাব আমরা যা বিষয়টি আলোচনা করতেছি আমার সামনে যারা আছেন ইকরা বাংলার টিভির পর্দার সামনে হয়তো তিন ধরনের লোক আপনারা আছেন এক ধরনের যারা এখন পর্যন্ত হয়তো শাদি করে নাই ইয়াং তারা মার বাবা কি দন শুধুমাত্র থিওরি সাহেব বুঝবে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল এখনও মার বাবা কি দন মা বাবা হলে সন্তানের প্রতি কি দিরোধ হয় এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল তারা এখনও ভালোভাবে বুঝতে পারতেছে না দ্বিতীয় পর্যায়ের আপনারা কেউ আছেন এরকমও যারা শাদি করেছেন সন্তান পেয়েছেন কিন্তু সন্তান এখন পর্যন্ত ষোলো সতেরো আঠারো বছর বয়সে পদার্পণ করে নাই আপনারাও কিন্তু মার্শাল্লাহ এখনও বাবা হিসাবে ছেলে বা মেয়েদেরকে আদর করতেছেন ওরাও ছোটো আছে কোনো কিছু বুঝতেছেন না এই হিসাবেও মোটামুটি একটু একটা বাবা হিসাবে বা একজন মা হিসাবে সন্তানের প্রতি কি ধরনের সম্পর্ক হয় এদের কোনো উদাহরণ হইতেছে বাট এরপরেও যে সময় আপনারা বি তিন নম্বর পর্যায়ে আপনার কিছু লোক এমনও আছেন যারা সন্তানের মা বাবা হয়েছেন এবং বর্তমানে বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ হয়ে আপনারা পদার্পণ করেছেন আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতেছেন একজন বাবা মা হিসাবে সন্তানের প্রতি কি ধরনের দরদ থাকে এবং বাবা মা হিসাবে সন্তানের কাছে কি কি খেদমত কি কি ধরনের সহযোগিতা কি ধরনের আচরণ পাইলে মন খুশ হয় কোন কোন আচরণে মন বেতা ব্যতীত হয় এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো যদি আপনারা সন্তানদের সঙ্গে আলোচনা করেন আপনার নাতি নাতিনাতের সঙ্গে আলোচনা করেন আমার মনে হয় তারা বুঝতে পারবে এবং তারাও জানতে পারবে যে আসলেই আদৌ মার বাবা হিসাবে সন্তানের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করে কিন্তু এরপরেও 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 আমরা এটা পুরো অনুভব করতে পারবো না এটা বুঝেছেন বলবে আল্লাহ এবং আমাদের রসুল সেই জন্য কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আমরা মার বাবাকে চিনে তাদের হক আদায়ের জন্য আমরা সচেতন থাকি আল্লাহ আমাদের তফিজ দান করেন আমি জাজাকুম আল্লাহ জাজাকাল্লা খার সম্মানিত ইকরা বাংলা দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের মাধ্যমে আলু দিশার প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রাম দেখেন এবং এই প্রোগ্রাম থেকে যে উপকৃত হচ্ছেন এ কথা যখন বলেন 
আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাদের এই সুন্দর সুন্দর কথাগুলি কবুল আর মঞ্জুর করুন প্রতি রবি এবং সোমবার আল্লাহ দিশার দেখার প্রোগ্রাম আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুবাহানাক আল্লাহ আবহামদিকে আশাদু আল্লাহ 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 আন্তা আস্তাফুর কাবাতু বইলাইক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত Glory to Allah, thanks to Allah, alhamdulillah.